Wir wollten euch einfach mal Danke sagen für eure ganzen lieben Worte und Kommentare unter unserem letzten Video. Das hat uns wirklich sehr gefreut. Und ziemlich viele haben sich ja gefragt, wie es jetzt weitergeht mit unserem Kanal und mit unseren Videos und was wir jetzt weitermachen. Und ich glaube, das wussten wir selber noch nicht so wirklich. Wir haben auf jeden Fall vor, weiterzumachen. Und ich denke auch, dass unsere Schwester nicht gewollt hätte, dass wir jetzt aufhören damit. Und es ist uns jetzt einfach nochmal ganz besonders bewusst geworden, wie kurz das Leben sein kann und wie wichtig es ist, dass man irgendwas Besonderes aus seinem Leben macht. Und ich denke, das ist auch die Message, die wir hier auf diesem Kanal haben, dass wir euch zeigen wollen, dass man wirklich was Besonderes aus seinem Leben machen kann. Und das muss nicht heißen, dass man jetzt irgendwelche verrückten Sachen baut oder mit einer fliegenden Badewanne rumfliegt. Aber ich denke, dass jeder irgendwas im Real Life machen kann und die Zeit ist einfach zu schade, um nur am Computer und am Handy zu sitzen und seine Zeit zu verschwenden. Ich glaube, das, was am Ende übrig bleibt, sind eigentlich einfach nur die Erinnerungen an die ganzen schönen Zeiten und an alles, was man zusammen gemacht hat. Und da sind wir auch so dankbar dafür, dass wir so viel mit unserer Schwester erleben konnten. Jetzt wollen wir euch nochmal zeigen, was wir Anfang dieses Jahres in Amerika erlebt haben. Eigentlich wollten wir gar kein Video darüber machen, aber ich denke, da sieht man einfach nochmal, dass man nicht viel braucht, um irgendetwas zu erleben. Ich denke, gerade Trenden tun heutzutage nicht mehr viele Leute, aber das ist gerade sowas, wo man ein Abenteuer erleben kann und wo man neue Leute kennenlernen kann, ohne viel Geld dafür auszugeben. Wir haben noch tausend Ideen, was wir alles auch noch bauen wollen und so. Und wir haben schon wieder mit Projekten angefangen, wie ihr vielleicht schon auf Instagram gesehen habt. Aber jetzt zeigen wir euch erstmal ein paar Eindrücke von unserer Reise. Nachdem wir letztes Jahr fast ohne Geld die ganze amerikanische Ostküste entlang getrennt sind, haben wir uns für dieses Jahr die Westküste vorgenommen. Die günstigsten Flüge nach San Francisco machen alle in Island einen Zwischenstopp und deshalb haben wir uns gedacht, wenn wir dort eh anhalten müssen, dann bleiben wir da für 24 Stunden und schauen mal, wie viel wir von dem Land sehen können. Wir wurden tatsächlich mitten in dieser Eiswüste mitgenommen und zwar bis nach Reykjavik. Dort haben wir uns mit einem Couchsurfer getroffen, der uns die Stadt gezeigt hat und mega viel über die Kultur und das Land erzählt hat. In diesen 24 Stunden haben wir auf jeden Fall viel mehr erlebt als in jedem normalen Zwischenstopp am Flughafen. Ein Tag später waren wir dann schon in San Francisco und haben uns dort mit Luna getroffen, die uns den Rest von der Reise begleitet hat. Im Dunkeln zu trampen ist wirklich keine gute Idee. Ich glaube, die meisten Leute hatten Angst vor uns, aber wir wurden trotzdem immer mitgenommen. Nachdem wir im Wald dann ein richtig gutes Mittagessen gefunden hatten, wollten wir wieder zurück über die Brücke trampen. Allerdings war es gar nicht so einfach, da einen guten Platz zu finden. Trampen ist in Kalifornien zwar erlaubt, aber die Polizei hat trotzdem angehalten. Hallo! Hi. You can take us! It's a very nice car. Ah ja, okay. Okay, ah, yeah. thank you. Run past the wind. Yeah. Run past the wind. Yeah. Run past the wind. Yeah. Run Feel it crashing and burn. Wir haben wieder bei verschiedenen Leuten mitgeholfen oder gearbeitet und so eine kostenlose Unterkunft und Essen bekommen. Wir haben immer wieder gemerkt, dass man das Land beim Couchsurfen oder beim Trampen so viel besser kennenlernt, als wenn man normal als Tourist reist, auch wenn man manchmal etwas länger warten muss. Unser Ziel war es eigentlich, den Heilborn direkt an der Küste bis nach L.A. runter zu trampen. Wir haben tatsächlich einen Fahrer gefunden, der die schönsten Plätze gekannt hat und uns überall hin mitgenommen hat. Wir sind richtig gut Freunde geworden und haben es bis heute nicht bereut, dass wir diesem zuerst fremden Mann vertraut haben. Warte, kommt her. 
Eigentlich wollten wir schon immer weg von den großen Städten und den Touristengebieten, sondern viel lieber draußen Abenteuer erleben. Deshalb sind wir weitergereist nach Nicaragua. Auch wenn wir hier nicht immer getrennt sind, war hier tatsächlich jede Reise ein Abenteuer, egal ob es mit dem Bus war, hinten auf dem Pickup oder mit dem Roller. Wir haben immer wieder festgestellt, dass es beim Reisen eigentlich nicht zählt, wie viel man ausgeben will, sondern wie viel man aufgeben will, um aus seiner Komfortzone rauszukommen und offen zu sein für neue Abenteuer. <lacht> 